ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಿದೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂಗಾರು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವುಮನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾವ ಥರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವ ಥರದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏ ಯಾವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಫೈನ್ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿವರು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಆ ಸ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್
ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ರೀಮಿಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಆಯೋಗ ಇದು ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತದು ಅಂತ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಷನಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗದವರು ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂದಿರಾ ಸಹ ಸಹಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕರಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಸಾಹನಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ ಬಡ್ತಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಇಂದಿರಾ ಸಾಹನಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದಾಯ ಮಿತಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಈಗ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಆ್ಯನುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು
ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕರ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಏನ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಕಾನೂನು ಎದುರು ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಮಾನತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಫೈನ್ ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಮ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಐದರವರೆಗೆ ಆರು ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನೇಚರ್ ತಿಳಿತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಂಗ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡನೂ ಅಂತಾರ ಬೇಕೂ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಒಂಥರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾತಿದು ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಕಾನೂನು ಎದುರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರು ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಾವು ಏನದು ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರು ಸಮಾನತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಸಮಾಜವಾದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗೇನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೀನಾ ಅಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾನತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವರಿದ್ದರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರಿದ್ದಾರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 
ಹೌದಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದವನಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಮಾನತೆ ತರಬೇಕು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪರಂಪರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿನೇ ಇರಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋರೇ ಇರಲಿ ಬೆಕ್ಕಾದವ್ರು ಇರಲಿ ಕಾನೂನು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಆದರೆ ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಾನರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಈಗ ನೀವು ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಾನತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದೆ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಂತರ ದಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರೆ ನಾನು ದಡ್ ಅದೀನಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ದಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೊಗೊತಾರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೊಗೊತಾರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನನಗೆ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್ ಲಿಂಗ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಕೊಡೋದು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಾವೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಏನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರು ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಕಾರಣನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಡುವೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹದಿನೈ ಹದಿನೈದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು 
ಹೌದಾ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಈ ಜಾತಿಯವ ಅಥವಾ ಈ ಧರ್ಮದವ ನೀ ರೋಡ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಡ ನೀ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರ ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳೇನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳಂತೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹದಿನೈದು ಉಪವಿಧಿ ಐದು ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಏನು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ವಿಚಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಉಪವಿಧಿ ಆರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸಣ್ಣ
ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ರೂರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನು ಹೇಳ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯನ್ನೇ ನೀವು ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕ ಅದು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಝೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹುತೇಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾರ್ತ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಅದು ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಂದರೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ದರ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ರೇಂಜಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಂಜ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಏನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಸರೋಜಿನಿ ವೈಶ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೊಮಿಸಿಲನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರೆಯದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒ ಬಿ ಸಿ
ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಾದರು ಅರವತ್ತು ಉಳಿತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಾರತಮ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಡಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ನವರು ಅವರ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನು ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಎ ಎಸ್ವರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗೆ ಹದಿನೈದು ಹಿಂಗೆ ಹದಿನಾರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಿನ ಒಳ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಓದ್ದವ್ರು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒ ಬಿ ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನೇನು ಆಯಿತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಕೆ ಎ ಎಸ್ಸು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಆಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗ ಬಂದು ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒ ಬಿ ಸಿನ ಅದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಂ ಬಿನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆರಿಟನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕ ವಿನ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಶಸ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಾನ್ಗಿರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಟಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಏನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಲ್ ಆರ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹೌದಾ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಿತಿ ಒಂದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಾಗನ್ಗೌಡ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಗನ್ಗೌಡ ಸಮಿತಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾವು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅವರು ಕೆಳಜಾತಿಯವರಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಪೋರ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಬೈಬಲ್ ಎಂದು ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡುವರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾವನೂರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಅಂತಾರೆ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮನೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರೀ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯನೋ ಅಥವಾ ಜಾತಿನೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫೇ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಒ ಬಿ ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಅಂತೇಳಿ The report was instrumental in constituting government reservation policy. And the government has to be able to do this. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂಥರ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಈವನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಂಟರು ಬಂಟ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಂಟರು ಕೊಡಗರು ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೈನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂಟರು ಕೊಡಗರು ಕೊಡವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮರಾಠರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಜೈನರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಒಳಗಿನ ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾವನೂರು ಆ
ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಅಂತಾರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಂಕಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ನೈನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹದಿನೇಳು ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ವೀರಶೈವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಕ್ಕಲಿಗಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವೀರಶೈವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಾಗೇ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತು ದಟ್ಸ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ಟಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಎಂಬತ್ತೇಳು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಒ ಬಿ ಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಐವತ್ತೆರಡು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈಗಿರೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಒ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಬವಾಜ ಬೆಸ್ತ ಜೋಗಿ ಮಾದಾರ್ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪ್ಪಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಐವತ್ತೆರಡು ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಸ ಬೇಡ ಜಾತಿ ಗೊಲ್ಲರ ಜಾತಿ ಕುರುಬ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳೇನು ಬರ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಮ್ಮಾರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೇಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಮಾಲಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಟಗರೈಸೇಷನ್ ಇದು ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಎಸ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೆದಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ನೂರ ಒಂದು ಉಪಜಾತಿಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ನಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರಂತ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಎಸ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಡಪಂಥೀಯ ಬಲಪಂಥೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಯಾರು ರೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೀರಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೂರ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏನದಿರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೇ ಟಚೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರ ಆಗಿರುವ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರು ಟಚೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಾರ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಡಿಕೆ ದೈವ ಮಣ್ಣ ದೈವ ಆ ದೈವ ಈ ದೈವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಡ್ಲಿ ಇಂಬಿಲದಷ್ಟು ಜಾತಿ ದೈವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಜಗ ಇಲ್ಲಂತ್ರಿ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಜಾತಿ ಯಾವುದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಇರಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ
ಐ ತಿಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್